Give me ears to hear your spirit Give me feet to follow through Give me hands to touch the hurting And the faith to follow you Give me grace to a servant give me mercy for the lost give me passion for your glory give me passion for the cross and I hope there are no easy roads only for comforts that I know I will go and let this journey be my home I will go I I let go of my ambition Cut the roots that run too deep I will learn to give away What I cannot really keep What I cannot really keep Run this race And talk There are no easy roads Only the comforts that I know I will go and let This journey be my home I will go I will go Sabbath. Good morning. Happy Sabbath. All right. So before I read the sequence of the program, I would like everyone to extend your hands and show your smiles and greet your seatmate. Happy Sabbath. It's a great privilege for us to worship here in this house of prayer. And I would like also to greet our um, viewers in live stream, especially in Facebook and in YouTube, happy Sabbath, brothers and sisters. So the flow of our Sabbath school program this morning was started with the beautiful music of meditation, followed by the opening remarks of the presider, and after my part will be the opening song entitled Wake the Song. And after that, our opening prayer will be led by Brother Benjamin Tondag, 
Jr. And next is our uh, special song given to us by Sister Zeta Faye Balanay and Sister Antoinette Grace Umpad. After the special song, we will watch two videos. The first video will be our mission spotlight and the second video will be the uh, special feature promoting the origin of literature evangelism. And after that, we will gather our Sabbath school offering with piano solo by Brother Clayton Earl Castaño. And after that will be our lesson summary held by class. Our lesson is focused on quarter two lesson number two from April 2 to April 12, 2024. And the closing song will be The Lord's Our Rock, hymn number 528. And lastly, the closing prayer will, will be led by Sister Lindell Villanueva. Our song leader, our Sister uh, Ruth Loisin and Sister Blanche Eunice Valencia. For our pianist, it is Brother Clayton Earl Castaño and your presider, MJ Nilyama. So before I take my seat, I would like everyone to open your Bible and let's read our memory text found in Isaiah 41, verse 10. I'll be reading in New King James Version. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. I will uphold you with my right, righteous right hand. As we worship the Lord today, let's focus our heart and mind to Him and on Him only. So the Sabbath school, uh, so the program will, will continue as what I have read. Happy Sabbath. For our opening song, we will be singing Wake the Song, hymn number 11.
akong gihangyo ang tanan sa pagpangluhod alam sa itong pagampo. Labing dalaygon nga Diyos nga makagagahom nga nasa kita saan sa mga langit ginawin takna sa kabuntagon karon Dako ko yung pagpasalamat ha kanimo nga ni takna sa adlaw nga ipahulay ani ano sa kami ginoo sa imong balay nga lampuan ang araw magasimbag, magadayi hindi sa imong ngalan ginoo. Ginoo, kami nag-aampo ha kanimo nga ikaw magapanalangin sa matag ka na mo ingon man sa imong mga Katauhan nga na nagatigom karon ning imong balay nga lampuan ang Gino. Igon man usab sa nagatanaw sa programa through Facebook and YouTube Gino, ika usab nga panalangin kanila Gino. Og ingon man sa ingon man usab sa mga participants sa Sabbath School program, ika usab nga panalangin kana nila Gino. Og nining takna sa kabuntag Gino samtang kay magapadayon sa programa sa Sabbath School program, ikaw magaaban kanamo Gino. Og kami usab nagaampo da kani mo sa mga ka, kalapasan nga nabuhat da kani mo sa matag adlaw gino kun diin mangi kami nakasala da kani mo gino sa pulong sa buhat ug sa nauna og kining tanan gino among giampo gipasalamatan og gilauman gayud nga madawat pinagi lamang ni Jesus Cristo Jesus nga among personal ug bugto nga manluluwas amen Mibro Balthazar had no idea that his life was about to change when he received an invitation to watch the Hope for Africa series sponsored by Hope Channel. Recently, Hope Channel sponsored this evangelistic event in Kenya. Hundreds of thousands of people experienced life transformation and were baptized through the powerful Word of God presented at about 10,000 locations throughout East Central Africa, broadcast on Hope Channel platforms and shared online. Mibro the founder and leader of a Christian church in the nearby country of Burundi was invited to watch the event at one of the Downlink locations. In 2011, Miburo embarked on a spiritual quest for biblical truth. Frustrated by his search for a church that fully embraced his yearning for authentic spirituality, he established his own congregation. He watched the presentations for three days and was captivated by what he learned from the event's main speaker, Pastor Mark Finley. Miburo, eager to share this newfound information, invited his congregation to join him in watching the rest of the programming. Miburo made a life-altering decision, dedicating himself anew to Christ and choosing to be baptized as a Seventh-day Adventist. Half of his congregation joined him after a few days in this transformative journey. I am extremely happy to have received the message of salvation. And even happier because my congregation willingly joined the Adventist Church. My greatest desire is to see the people in this area come to Christ. Because time is very short and Jesus is coming soon. By the end of the series, the other half of the congregation also embraced the faith and were baptized. This story celebrates the profound influence that Hope Channel programming can have on countless hearts in Africa and around the world. Hope Channel's mission is to share the gospel through a global network. Currently, they broadcast more than 80 channels on television, as well as produce content for social media and digital platforms, including YouTube, in more than 100 languages. Hope Channel celebrated its 20th anniversary in 2023. They seek to extend their network to fulfill Jesus' command to take the gospel to all nations. Please pray for Hope Channel as they open new channels to reach unentered areas. Thank you for supporting the mission of the Seventh-day Adventist Church. In July of 1849, James White packed copies of The Present Truth into a borrowed carpet bag and walked eight miles to Middletown, Connecticut. He was taking the first steps in what would become a global publishing ministry. The publishing work was extremely effective in early Adventism, both as a form of evangelism and also as keeping a sense of cohesion amongst the believers. 
prior to the Great Disappointment, it was very important. And after 1848, when Ellen White had her vision that her husband should start a magazine and that the paper would be like streams of light going around the world, the work increased in effectiveness. In 1853, the Review and Herald Publishing Association bought its first printing press and based itself out of the house that James and Ellen White rented in Rochester, New York. It then moved to Battle Creek, Michigan and continued to grow. And things would take a twist in the 1880s when James White met a young Canadian named George King who desperately wanted to be a preacher. He stayed with them for a few weeks, but James White was unconvinced that he had what it took to be a preacher. James White then approached Brother Godsmark and told him about George King and asked if he could live on the farm and work and then maybe after a year he would be able to go and preach. He was a tall and slim man and as he moved into this new home he would often preach in the living room to the empty chairs. It was soon arranged that he preached his first sermon to some of the church members, but it was a blundering failure and anything but to the point. After a season of prayer, the mother of the home stood up and said that he could never be a preacher and that he could not hold the attention of a crowd, but he could be a fireside preacher and share books and tracts in people's homes and spread the message this way. He accepted this as the will of God. And the next Monday, he packed his satchel full of magazines and took $2 and set off for the week. The next Sabbath, he was overwhelmed at how much God had blessed him and encouraged by the people he was able to speak to as well as the 62 cents that he had earned. The next week, he was able to convert nearly all the books in his bag to cash and soon persuaded the brethren at the Review and Herald to make a special book to use in the homes Thoughts on Daniel and Revelation by Uriah Smith. And so the work of literature evangelism would start with a man who James White didn't know what to do with. The work of literature evangelism would grow and spread and become a huge ministry in and of itself, key in the early days of our church as it encompassed the globe. The ministry is still active today, both with summer programs with academy-age young people and university-age students, and also with full-time workers. The story of George King teaches us that whilst we may not be able to do the exact ministry that we have set our hearts on, God may have another work for us that we haven't even thought of yet, and may use other people to guide us there. When we are humble and teachable, there is no limit to how God may use us. Happy Sabbath, everyone. Katun yung natanaw ganina nga video is about literature evangelism. So this week in our World Church, we celebrated the literature evangelism week. So we hope nga naman tayo mga LED rin nga we will tangkilik sa atong own nga book nga we will learn to read. Dili lang nga, ah, Adventist ko, ah, kabalo naman ko, di kong palit anang libro, oy. <laughs> so, kita mismo makaba mag-learn po ta. So, itang kilik na to, nga, if ang atong mga LE, mo ato, or mga student LE, we will support and buy our own book so that we can also read our own manuscript kay kinahangla na sa ato ang pagtubo as a Christian. So, I hope nga naamoy na learn about ato, about ni James White o George King nga uh, Mao sila ang mga pioneer sa pagtukod sa atong literature evangelism guided by the Holy Spirit. I hope nga naamoy ma-learn adto nga video. Salamat and happy Sabbath everyone.
Now we will proceed to our lesson review, and we are encouraging everyone to collect the offerings and ikwani ang inyong mga members as well. So, 
wala gita ka lesson no kay hectic kay ang schedule so the heart of the sabbath school is the sabbath school lesson so we have much time 30 minutes pwede dire gig 30 minutes ta mag lesson so i hope nga inyuhang ma-review o ma-discuss sa inyuhang group sa inyuhang sabbath school class ang atong lesson kay nice kay atong lesson for this week Thank you and happy Sabbath, everyone. Magkaigsunan, matagkarunugun niya, makadawat kami o inyong mga pangutana. Happy Whispers meeting ni Mo Nakalimut. Atong tulmanong muras sa pagkakaroon ko sila ng isyo at nawaray ka ng pangkat sa pangkat. Magkisigil na ganita ng servisyo sa Panginoon. Pangyawa, pangita at pamagi mo ufi ng mura-mura po ng kutiya sa Diyos. Ang inaan, kanya ang gawin ang nagpulot sa mga anak. Ang inaan ko kalimutan Kanang mga kalisod, iyang isipin. Ayaw kalimot, kung gusto ka mo mo suportar sa atong ACS Media Ministry, pagkuha mo ang kopya nini. The Antel Preacher. Biographical, inspirational, and motivational. Kuha mo ni ini nga kopya. Garantiya, iuli ang kwarta kung di mo makaangay. Pero kung mag-uli mo sa kwarta, kamo yung personal mo aris kagayang di Oro City. Di ko gusto ng ipadala ninyo sa courier. Kamo yun ang more na rin. So, seryoso nga pagi. Di mo magbahay sa pagbatunin ng libro. Makita ni mo ang kamot sa Diyos na nagagaya siya nga na. Ug ang usap-usap nga pagi. Nga kamo usap makasuportar sa atong media ministry, pagkuhaw sa mo ni ining Happy Family DVD. DVD. Na kini, aron inyong masabtan at kung gisumpay ang doktrina sa matag isyo sa family. So, kini mga kaigsunan, disyotso ka family problems, disyotso ka family issues, o kada family issue gisumpayan ug muhaum nga doktrina so ni ay 18 ka doktrina usab mga kaigsunan ug ang sunod mga kaigsunan aron do na moy compilation kadang wa moy access sa YouTube DVD na lang ang device service nga wala akong gi-compile mga kaigsunan niya din eh. ug ang katapusan nga gusto ra ni promote mao ang hermeneutics. Naitay hermeneutics diha sa atong YouTube. Pero mas kumplito ni mga kaigsuan. Kuha mo ni ni, tutulo, o gasa inyong gusto. Apan akong balikot. Sa matagkuha ninyo ni ining materials gikan sa ISIS Ministry, kamo nakasuportar sa buhat sa ginawa. Salamat. Happy Midweek Prayer sa Tibok Kalibutan. Ang atong is Anis Media Ministry, Kagero City. Makikaubang ka ninyo, pipila ka mga gutlo, alang sa atong tulumanon, oras sa atong leksyon. Mokin ang panahon nga atong pagahisgutan, atong idiskas, atong siksikon, ang nahanay nga tupiko karun nga simana sa atong lesson study nga gikan sa Sabbath School Department General Conference. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhanan na Diyos, 
Ipadala ang imong balaan nga espiritu sa matag usa kada mo lukop sa tibok naong sayuta. Aron amo masabtan ang imong mga plano sa matag usa kada mo. Aron amo masabtan unsay ni tabo sa among kalibutan karon. Sa kanunay ikaw makiguban sa among pagalagan. Aron nga kami magbaligon sa pagulat diha kanimo. Kining tanan among pagadawaton sa ngalan Negrisos Manuluas. Amen. Ang atong lesson mga kaigsunan, gikuha na ako ang doha ka version na title. Pero ang sulod mo, Orba. Ang usanin mo, the central issue, love or selfishness. Continuation kini sa gubat na nagpasiugda gikan sa langit. Unsa mang yun ang central issue Sunod to na nagkabangi ang gugma o ang kahakog kadalo ka ng paghunaw na lang sa imong kaugalingon. Ang usaka version naging on, what is the fight really about? O sa magiging panagawayan. Pero ang pikas nga leksyon na to, o sa magiging panagawayan, gugma o kadalo. Mamang yun ni ang sinugdanan sa kagubot sa langit. Taliwala nga ang yawa ni ang kalibutan ng hasi, nagdaot, naglimbong, o gunya, mabot ang katapusan, nga iyang gamiton ang katapusan niyang mahimo sa pagpugos sa mga katawan sa pagsunod kaniya pinaagis sa kamatayon. Ano'y pasalig sa Isaiah 4.10? So do not worry, because I am with you. Don't be afraid, because I am your God. I will make you strong and will help you. I will support you with my right hand that saves you. Unsa pa mang yun ng pasalig ang atong ginapabot? Busa ayaw kabalaka tungod kay ako nakiguban kanimo ayaw ka hadlok tungod kay ako maong imong Diyos. Ako ikaw himuon nga ikaw maligun o ako magatabang kanimo. Ako magasuportar kanimo pinagi sa akong tuong kamot nga magaluas kanimo. O sa pamangyurig soon. Magpabukid pagyutaan ni manago pagyutang kalasangan. Soon. Ni ay pasalig sa itong inubisag asa ta iratang luwasun. Karama ito tayo ikson sa usaka senaryo. Kanan tala naon ba mga panghitabo? Ibutang ang imong kagalingon. Nga ikaw magbalantay sa karnero dito sa bukid sa ulibo doon sa Jerusalem. Samtang nagabantay ikaw sa mga karnero, nakadungog ikaw nga doon ay pundok sa mga tao. Nga nagkukabildo kauban ni Gimisos. Ug unya na tingala ka usa man ilang giistoryahan Abi niyo mga kaigsuonan sa diha nga gilibutan si Jesus sa si mga tinunan sa bukid sa Olibo Ang bukid sa Olibo mo gud igsuon na asa ibabaw samtang ang Jerusalem niya sa ubos so kung tuwa sa bukid sa Olibo ang mga tinunan kanang kita gyud ang hulvyo sa Jerusalem Ugo sa ngay lang nakita ang mga kaigsonan, mo ang katahong sa templo sa Diyos. Mo to'y pinakarako ng building sa Jerusalem at that time. Pinakamatahong ng building. Nagapangidlap mga kaigsonan. Unya ang mga tinunan ni Gunisos, mapasigarbohon. Magtutulo, tanawa ang balay sa Diyos. Proud kayo sila. Apan mga kaigsonan, lahi ang pagtanaw ni Yunisos. Busa ang nakita ni Yunisos, iyang ipadayag o gudang iyon. Nakita ninyo kadang mga butanga? Apan ako magasulti ka ninyo sa usaka tinood gayon. Kadang mga gambala ay nga inyong nakita, wala ay mabili ni ana ang bato ng agipatong sa bato pulpog ka na. Gubon ka na. Krabig son. Nagisulti. 
ni Jesus. Mateo 24, versikulo 2. Nagpasidaan si Jesus sa mga tinunan. Sa detalye gayon, kung unsa may tabo sa syudad sa Jerusalem, na kini sa umaabot pag gubun, pag sulungun, pag dugbukun. Ugun niya, iya usap gisulti dito sa mga tinunan. Unsa ang mga bakak na buhaton sa yawa. Ug unya kini mahitabo ang pagkaguba sa Jerusalem ug ang mga bakak sa yawa sa dili pa siya mubalik pag-usab. So, makita gyud nila ang mao nga Jerusalem igsuon, ang templo sa iyang katawom didto sa ibabaw sa bukid sa olibo. Apan sa diha nga nakita ni Jesus ang gipasigarbo sa mga tinunan ang katawom sa templo. Pagdungaw na nga nakita ni Jesus ang Jerusalem, nadugmok ang iyang kasing-kasing. Wala siya mo sabay sa kalipay pagpasigarbo sa iyang mga tinunan. Nga naman, nga naman nga naguba man kasing-kasing ni Jesus nga nagtanaw sa katawom sa syudad o katawom sa templo sa Jerusalem. One, Tungod kay sa dili madugay nakita sa mata ni Jesus ang matagnaon ng mata ni Jesus nakita niya nga Jerusalem pagasunugon o pagagubon sa kaaway. Muna ang nakapag-uul ka Jesus. Two, tungod sa pagpadayon sa pagdumili sa pagdawat sa mga hudiyo kang Jesus ingon nga misaya. Mauni ang nakapagubas kasing-kasing ni Jesus. Mga nga naging siya sa Juan 1.11 May anhi ako sa kalibutan na ako ginin kaugaling ng mga katawahan. Apan ang ako mga katawahan, wala mo dawat ka na ako. Nanaog siya diha sa kaliwatan sa mga hudiyo may ambit sa unod. Kaliwatan sa hudiyo ang unod ni Jesus. Nanaog siya. Apan ang iyang mismong mga katawahan wala mudawat kaniya. Dagang nangutana. Nga man nga mitugot man si Jesus nga magunob ang siyudad kung iya mang yuding higugma ang Israel, nga naman. Kaysa tinuray, natuman mang yun, nga ang Jerusalem gisulong og naguba, og nga anong gitugutan man nga pinarangga mani sa atong gino. Si Emperor Tito sa Roma, Igson, nagsugo siya masundalo, gisulong ng Jerusalem, Gipamatay ang linibok, kalibok ka mga hudyo, mga minilyon ka mga tao. Gipulpog ang syudad. Dili lamang ang syudad, kung dili ang matahom nga templo mga kaigsunan. Pagkasayang, makakita kong tatawag sa itong templo. Busa ng utana ang mga tao. Bisang karun. Kung nahigugmang Diyos sa Israel, nga ano yung mga gitugot? nga magunob ang Jerusalem, labi na ang templo. Amin yung mga kaigsunan, taas ang mga katuigan nga gihatag sa atong ginoo alang sa mga Israel hanon. Taas. Ginatos. Linibo ka mga tuig. Ngaon ta maginulsol ang Israel. Ngaon ta mudawat sila sa pagkamisaya ni Jesus, taas na ang lugway mga kaigsuran. Apan ang Israel as a nation, dili nga tanan, nagdumili yun, pagdawat kang ni Jesus, yung nga misaya. Bisa pa hangtod ka ron. Hangtod ka ron ang Israel nagpaabot pa sa misaya. So dili na nato mabasol nga nung no, nagitugot ang pagkagunob kay taas na ang pasinsya sa atong ginoo. O kinihig soon mo'y nakapadugmok sa kasing-kasing ni Jesus na nagtanaw sa Jerusalem. 
Abin yung mga kagsunan. Ang Diyos baya dili mo pakgandip mo pahunong sa mga dautan nga nahitabo sa atong kinabuhi. Kung kini resulta sa atong sayup na pagpili. Na sayup gani ang atong pagpili, tugutan sa Diyos ang mga dautan mahitabo ka ni mo. Nga naman, araw nga kita makaamgo na di ay di malalim kung masayop ang atong na desisyon. Mano pasagdan ta sa risaw, sige, go ahead. Pero ikaw mag-ari sa dili mayo na resulta. Wala man ang Diyos magtugot na pamat yun itong mga inusinting mga bata sa Jerusalem, mga tiguang gipamatay, mga babae gipanglugos, wala man na, dili man na buhat sa atong Diyos. Trabaho na sa yawa. Kaya ang yawa, ang iyang ginahimo ng kalibutan, pulos mga kasakit. Pulos mga kasakit. Apan nga no nga, ipasagda mas gino, aron magmata ang Israel sa ilang mga pagpakasala. Ang yawa, ganahan yung nag-away. No? Ganahan yung nag-away. Itanom na sa kasing-kasing sa mga tao, wala yung sulbad. Di ni matabag diplomasya, away yun. Kaya ang pamaagi sa yawa, mauman ang paglimbong sa tao. O kunya, sa diya nga yung malimbungan, ang tao, mubasol na yun sa Diyos nga naman. Kuyo na, iso nga pamaagi. Ang yawa, mauman ang magperwisyo. O kunya, matanong sa mong nauna, ng Diyos nagpasagad ka rin mo. So, di di siya mauman ang mabasol. Nagpasidaan na si Gunisos. Nga ang Jerusalem, sa dili madugay, magunob. <coughs> Nga namang nagpasiraan, aron makaikyas ang mga tao. Kaya gusto sa Diyos na taliwala sa pagdumili nila pagdawat kag ni Jesus na misaya, at least maluwa sila gikan sa kabangis sa ilang mga kaaway. Nasayod ang Diyos kung unsa ang mga kasakit na mahitabo sa mga israhanon sa kamot sa mga kaaway. Ang iyang gugmaog ang kaluoy, kanunay iyang gipadagaya sa atubangan sa Maysaril Hanun. Bo sa pag-atake ni General Sistus Galos sa Jerusalem ng Akaigsunan, misukol ang Jerusalem. Misukol. Ugo niya, ni Antong Panahona, nagmadaugon ang Jerusalem. Lipay sila, mga Akaigsunan. Ug sariya nga sila gisulong na sa Jerusalem, Nagsugod na ang mga Kristuhanon pagpangausa ng layas na. Nagsugod ang pangawala diha sa Jerusalem. Kaya kanya ito ang Kristuhanon, fukus ragyon, na pularay sila diha sa Jerusalem. Apan pagsugod ang sulong mga kaigsunan, na bungkag ang pundok sa mga Kristuhanon. May ito na unahan ang mga Kristuhanon. Ugun niya, misanay, hinuon. Great Controversy, page 13 na giyon si Ellen White. Si Gnisos nagsaad siya mga katawan sa mga ilhanan. Nga kung kining ilhanan may tabo, ang mga Kristohanon nagahulat, samtang nagahulat, nagatuman sa mga pagpasidaan sa atong manluluwas. Kaya ang Diyos taliwala na doon ay mga kaaway ang mga Israelanon under control niya po niya ang mga paghitabo, mga kaigsunan. So, ang mga Romanon sa ilang pagsulong wala makapahunong sa Kristyanismo na pagtulunan. Nibiya ang mga Kristuhanon sa Jerusalem, may sa layo ang mga dapit, nakatag na noon ang mga Kristuhanon. Mga kaigsunan, katong natabos sa Jerusalem sa pagsulong, na ay gahapoy umaabot na ito ng susaman ini. Apa ng Diyos nagpasidaan. Salmo 46, uno nagingon, Ang Diyos mo ang atong dalang panan o atong kusog. Siya kanunay presinti ng mutabang sa atong kasamo. Nagpalayo si Gino, ang Diyos. Isaiah 41.10 Ayaw kahadok, ako makikumang kanimo. Ayaw kabalaka, kaya ako mo yung mong Diyos. Maghatag ako ang kaligong kanimo, magatabang ako kanimo, ako kang ituboy sa pagkamatarong pinagi sa akong tuo na kamot. Gipadasig na ang nagkawatak-watak ng Israel Hanon nga nanglayas. 
ng Diyos magkikauban. O kini nga saad, mao sa bang atong pagagunitan nga saad din ang umaabot nga magkatalagmanon nga may tumo sa atong kalibutan. Ayag kalimot. Taliwala na gununay kamalas-malas nga pangitabo sa mga Israel ng mga katawan sa Diyos. Ang Diyos, kontrolado gihapon na ang langit o ang yuta. Tinunaw sa inay panahon na mausab ang plano sa Diyos tungod kay nag-aagad kini sa atong pagpili. Mangita ang magunang ginoo nga kinahalan mo pili at nagsakto. Maniguro lang yung tanga ang Diyos bisang unsa ang plano alang ka nato. Bisang staliwala sa mga kasakit may tabo ka nato. Wala yung magbiya ang Diyos ka nato. Tingali mga kaigsunan, ang tao ilang atakiyo na ilang pagtuo. Pag-atikyon ang ilang pagtuo sa ubang mga tao. Ipangbilanggo sila. Pamatyon ang uban. Tingali ang uban mga matay diha sa pagtuo. Dili manggunang tanan pulos maproteksyonan gikan sa kamatayon. Apa nagpadayon ang atong ginoo ni atong panahon ng abisa ng uban gipamatay. Ang uban gipangbilanggo. Ah, parang Diyos, nagproteksyon gihapon sa iglesia. Ano na'y pundok gihapon na gitagad sa atong ginungo? Sa Great Controversy, page 41, naging si Ellen White, si Satanas misulay sa paglaglag sa iglesia sa Diyos apan siya napakyas. Kayang tumutuo ni Gunisos na matay diha sa pagtuo. Di pamatay ang mga sumusunod ni Gunisos apat ang buhat nagpadayon. Ang Kristohanon nga simbahan may tubo sa makusug. Sa diha nga sila nagkakatag-katag. Apan daghan ang mihatag sa ilang kinabuhi alang sa ilang pagtuo. Busa sa buhat kapitulo 2.41 na yun diha nga doon ay tulog kalibong na may dawat kang Kristo ni Antong Panahona. Buat 4-4 ngayon din eh, huwag sila nga nakadugog, may to, huwag ang ilang ginagaroon, may abot huwag lima kalibo. May dagan ang mga Kristo kanon. Buat 4-17 ngayon niya, ang mga tumuto ni Gunisos. Gipugan na sa pagwali sa mga leaders sa syudad. Hunong na mong gwali di magi mo patuo gi pambilanggo ang uban mga kaigsunan pahunong sila gwala pa di gi mo tuod jon muliot gyud og bible study ang mga tao gi pasakitan sila gi kastigo ang ubang kanila nga matay may barog sa pagtuo mo ng jon ang atong pagandamon mabot kining da kong crisis sa pagtapos ng kalibutan Mabot ang mga pagpanglutos, dili ang tanan mapanalipdan sa kamatayon. Ang uban ka na ito, makatilahog kamatayon. Kapataliwalas persecution sa mga Israel Hanon, ang Iglesia Mitobo, sa Tibok Hodiya, sa Galilea o sa Maria, Buhat 9.31. Iksaon, gusto giyod sa mga manglulutos nga mawala ang pagtuo sa mga katawahan. May abot ba yun yun? Nga na-discourage na ang mga tinunan ni Gunusos. Nagluya na sila sa pag-alagad ang uban. Hapan sa diha, ngayon ni Baronis Gunusos na matay. Ugon niya, nabanhaw, kining pagkabanhaw ni Gunusos, mo'y nakapabalik pagpaligon sa mga nangaluya sa pag-alagad. Ang pagkabanaw ng Yunisos mo ay nakapausap sa daghang kinabuhi sa mga tao. Muna hinundan na ilang hihatag ang ilang kaugalingong kinabuhi. Busa mga kaigsunan, kining iglesia nga natuko ni Yunisos gikan sa Jerusalem, hangtod karong panahuna. Gatag ang kinayong dakong komisyon sa pagwalis may balita sa tanang suok sa kalibutan. O gisara sila nga makadawat sila o gahum. Gikan sa balang ispirito. Buat uno otso. Apan kamu makadawat o gahong gikan sa balang ispirito. Moana sa inyong kinabuhi. Kaysiya mo ay mag-asulti may tungod ka nako. 
una sa siyudad sa Jerusalem. Ug unya sa tanamang karnasuran sa Judea o sa Samaria hangtod sa katapusang tumoy sa kalibutan. Taliwala nga gilut Tus ang mga kristuhanong hudiyo mga kaigsyonan. Nakatag, nagpadayon, gapo sila, pagpagdaog, hamilig, kalag. Apa sa wala, pakin may tabuigsyon, na sila gipanglutos, nagsaad ang gino, hatagan kamugahom sa balang espiritu. Ang mga dusik ka mga pustulis na ginisos, na distributed na, lukop na nila ang dapit, Colossians 1.23 Lahilay ang mga assignment sa 12 disciples or apostles. Si John, mga kaigsodan, si Juan, Apostol Juan, mo'y katapusan sa dusik apostolis na survival. Apan matay siya, mga kaigsodan, na tungtuig more or less 100 AD. Namatay siya. Mo'y katapusan siya nga namatay sa mga apostolis. Ano ay gisulat ni Pliny, mga kaigsyonan? Governor sa Bethania, Bethania, dapat sa Turkey karon. Sa AD 110, tapos na nga namatay na si John. Utsin tara katuig, gikan sa kamatay ng Iniso, si Pliny misulat nga to kang Emperor Trajan o sa Karumanon. Pabinaon niya ang sulat na sa gubernur sa Bethania, Bethania, o sa Egingon. Mga kristuanong lalaki babae, kabus o mga sapian, pareha sila. Giatake ang ilang pagtuo. O kining na pag-atake na kapadayon. Kaya kining kristyanismo daw sama ni og sakit. O kining na sakit na nakod na sa mga syudad o sa mga barangay. So ang governor igso naging on na ni Kailap na ang kristyanismo. Mura na sakit na nakod. Muna ang pag-describe sa governor sa Turkey. So nagpasabot igsoon, nga wa yun mamatay ang kristyanismo, taliwala sa pag-atake sa yawa. The more nga atake ang kristyanismo, the more nga mitubo, mga kaigsyonan. Gani, ang iglesia na iya sa binuo, gahe mamatay, o gili kini mamatay, bisang unsa pa'y buhaton sa yawa. Apang kining iglesia, gitahasan sa ginoo. Dili lamang sa pagwalis may balita, kung dili sa pagtagad sa mga panginahanglan sa membro sa iglesia. Ayaw yung mong kalimot iksyon. Gibin lang kining iglesia sa pagtagad sa panginahanglan o sab. Kay ilang kinabuyaan o sa ilang ginawali. Misunod sila ni Gunisos, unsang gibuhat ni Gunisos. Kaysa din yung pasayuta si Yunisos, Mateo 4.23, nagtagad si Yunisos, Panginangan sa mga tao. Si Jesus, may ato sa nagkalayang dapit sa Galilea, nanudlo sa sinaguga, nanudlo sa mayong balita, may tuon si Ganyan sa Diyos, o nang ayos sa mga masakiton sa tanang balatian sa mga tao. Muna iksoon ang gibilin na komisyon sa atong gino. Dili lamang nga puros wali-wali nang ayo sa masakiton sa mga tao, sa mga sakit sa mga tao. For our closing song, we will be singing A Shelter in a Time of Storm, hymn number 357. 357.
Let us pray. Most gracious Heavenly Father, we give thanks to you and praise you, God. We give back the glory and honor to you, Father. Thank you for, once again, for this uh, privilege of worship that you've given to us. Thank you for the lessons that we've heard and shared uh, this morning. May the lesson um, strengthen us as we await on your second coming and encourage us, Father, to be in your service. Keep our faith burning, and as we continue our worship this morning, may your Holy Spirit be with each and every one of us. This we ask in the loving name of Jesus Christ, our Savior. Amen. On behalf of the Sabbath School Program Department, we would like to extend our deepest gratitude to all the participants, the Sabbath School teacher, and also the congregation for particip participating. Thank you and happy Sabbath, everyone. Good morning, everyone. We will be having our child dedication. Since today is our second Sabbath of the month, o kini naka-schedule kini siya sa ato, nga kung doon na mga kabataan, nga wala pa madidikar, mo kini ang atong panahon, aron ato silang itugyan sa ginoo, ato silang uh, ididikar diha sa templo. Doon na tayo bisita gikan sa Masbate, uh, particularly sa Masbaranon, Esperanza. Ang ngalan sa ilang baby, si Ezekiel Zair P. Amora. Ang, ilang mga, ang iyang ginikanan, si Brother Loreto J. Amora the second and uh, Esperanza P. Amora. May request to please come ang atong mga atong uh, couple, kauban sa iyang anak. Ikaduha nila ni nga anak, one year old and four months. Okay. Mga kaigsunan, kining pagdidikar uh, sa mga kabataan. Gihatag kini nga ihimplo ni Gunisos under the Jewish custom ang mga anak nga lalaki, firstborn or any children of the Israelites should be dedicated to the Lord. O kana ato nang gisunod kay kana sa egsoon nga practice sa mga uh, katawhan sa Ginoo ato nang gisunod mga kaigsoonan. Kung sa uban pa ni mga egsoon, mo ni ang ilahang gihimo nga gamay pang bata, murag gibunyaga na. Pero sa Biblia, mga egsoon, mo kini ang gitawag na to, nga dedication. Alang sa paghatod uh, sa ginoo, nga to sa templo. Matthew 19 verses 13 to 14. Atong makita diha egsoon, nga it was the custom of the Jewish that every firstborn male should be dedicated to God. O gani, si Ginoong Isos mismo, gididikar siya sa iyahang mga ginikanan dito sa templo. Then, were there brought unto little children, and that he should put his hands on them, and pray, and the disciples rebuked them, 
But Jesus said, Suffer the little children and forbid them not to come unto me. For of such is the kingdom of heaven. Sa panahon nga si Jesus din sa kalibutan mga egson, pwerteng naghanang mga bata ang imiduol kaniya. Ang mga disipulo, mga egson, na suko, kay dili sila gusto nga magsamok-samok nga ito sa magtutudlo. O gibadlong kininig ni Jesus. Ningon si Jesus, pasag din ninyo mga bata nga muduol ka nako kay ilaha ang gingharian sa mga langit. Na gusto nako na nga uh, explain gamay mga egson. Dili ni buti pasabot egson nga atong pasag na mga bata magdagandagan din eh sa simbahan. Uh, panahon eh nga si Jesus dito sa gawas sa templo unya ang mga bata muduol nga ito kaniya. Panahon sa ato pagsimba egso na atay lugar sa mga bata. Panahon sa atong Sabbath school na asla separate dito nga uh, pagtuon uh, may tungod sa Biblia o sa mga istorya sa Kino Jesus. Panahon sa itong pagsimba, labi na yun kung the hour of worship, mga kaigsunan, ato yung itapad ato mga anak sa atong kilid. Ayaw yun iksoon tuguti nga magdagandagan atong mga anak diya sa, sa templo, sa simbahan, kay madisturbo, makadisturbo mangguta sa atong mga kaigsunan. No? Sa panahon sa ilahang story din eh, sa mga bata, kanang sa atong sermonet, uh, munang panahon na nga mamati sila din eh, ganahan sila din eh, so, gani ang mga bata din eh, anak, anak lang ni Dr. Tantan, Tantan, Dr. Erika, sa panahon nga makakita din eh, kanang mag-live na ta din eh, onya, before ang special song, kundili sila makasimba, mingong kunoy ang anak, ah, that's my church, oh, that's my church, capital center, onya, kining ilang pag-ani din eh, so, Kanang, di ba, ako nakita mga, mga ginikanan, ilang na doon nila mga anak din eh. Maunang panahon na, nga ato silang maduol diya sa kinong kay pilala na ka minuto, 3 to 5 minutes ang ilang istorya, kabahin sila sa pagsimba o pagtuon sa pulong sa ginoo. Pero sa panahon nga magwali na ato mga ministro, ato mga bisita, ato gisilang itupad. Maunang uban, magdala og mga mga storybook or coloring book, aron malingaw ato mga bata diya sa atong, atong lingkuranan, Kay kung wa po tayo himoon, mga egsoon, onya ang mga bata maglisod kag pugong. Kay kini mga bata egsoon, ang lubot, murag, murag gilasan gina egsoon ka nang magsig, murag ganahan gina, labi nagpuno kay sa energy, sige ni magpainom ang vitamins. Diba, Dok? Dok, Kiraldes? Kana bang murag dili ma, mahimutang mga kaigsoonan? O, oh, kita ganing dag ko. Try nita pa one hour, kung wala kay kanang liuk-lihuk din na. Manginit gid po nang atong lubot mga kaigsoon mo na nga how much more kini mga kabataan. So, salamat kayo igsoon sa inyong pagsabot ni ini nga likayan gyud nato ang pagdagandagan bisan pa after or before worship dinhi kining aisles mga igsoon. Uh, sakitan bitaw ko kanang magtan-aw mga bata nga tugutan sa maging kanang nga magdagandagan after the worship. Human sa simba ha, dagandagan rrr, mga igsoon. Wala nila batu ni bang kining simbahan balay sa Ginoo. Ang mga tao gani igsoon kana lang kanang mga Roman Catholic Church distingi igsoon makakita bakag nagdagandagan ilang mga anak di sa templo. No. Kay kung magdagandagan man gud tugutan man gitong magdagandagan ang mga anak diha sa simbahan, dili nila ma feel and sacredness. Kaming sila, ah, I was there, I was running there, love, love the prep, nag nagdagan nag, nagtagutago mi dinha. Mga igsoon dili ning lugar nga maoy duwa-duwaan sa tong mga anak. Naay lugar kanang gitawag Playhouse. Di ba? Nang, sa playhouse nga, imong bayiran dito, unya alam, dito alam, paduwa-duwa ay mong mga anak. So, ayaw lang in taon sa simbahan. Kaya nag-ingon ang spirit of prophecy, we will be charged of the evil things nga ilang gibuhat, di rin na ma-charge sa ato. Kaya wala man sa mga buot, ato mang gitugutan, mga ikson, the evil things nga ilang gibuhat, it will be charged to us ng mga ginikanan. Muna, nadili ni sa yun na yung anak. Sa yun ra kayo himuon. Pero inig kay gawas na sa imong anak, lisod kaayo mga kaigsunan. It needs patience, it needs sacrifices, it needs prayer, it needs pagkadaghan yun ng mga gikinanglan kung naanatay mga anak. Okay? So, harita ikson. Parents, una, nga atong dako nga responsibilidad sa Amora family. Parents, to understand their responsibility. Unta ma ma 
batiagan gyud ba masabtan gyud sa mga ginikanan nga ang ilahang atong responsibilidad the father and the mother should be the first teachers of your children dili di ay kining atong mga preschool teachers kinsay una gyud nga motudlo sa atong mga anak ang mommy ug ang daddy tudluan gyud sa inahan tudluan gyud sa amahan sa dili pa mutungha ngadto sa atong mga tulungan na magiubang ginikanan magsalig na lang si yaya ah wala kay panahon na na pastor ang yaya na ah, na ako nang patsuturan akong anak tanawa igsol kadaghanan kanang mga dato na to nga mga igsuon nga ang affection sa ilang anak wa na sa ginikanan tu ana si yaya mo gawas ganing yaya mo hilak uh, yaya lali yaya i miss you ang inahan umugulak ka di mo babay ang anak mas mo ayaw pa mas na love pa siya sa ilang yaya, mga eksor. Maka yung siguro ka nga, mura gili mo mo siguro sa yaya. Uy, di man makatugong wa din yaya. Ha? Kaya nga naman, kulang taog panahon sa itong mga anak. Naman ko yung ginikanan nga, ka na bang artik ayo? Ah, mahal ko pa sa ilo ha? Nga dili gani ito, ito pad ang anak ikatulog. Ad tugyod sa ilang kwarto. Unya kay siyempre kay samok kung puding bata at ito yung apis katulog. Baka nang magkongit agar hanggang samok pwede nga anak ko. Eh. Naisig pangablit din eh. Sumurag, imun lang yung ilahi itong kwarto nila. Oh. Pero yung soon, tanawa ng mga ginikanan nga mo, antos yun. Ha? Na yung mga anak nga di katug kung dili makahikap sa ilang mama. Diba? Dili makahikap sa ilang mama. Sige pang hikap niya anak. Yung anak on niya, inikadako ba yun na yung soon, mingawuna ka ni anak. Dahit tambag mga yung soon, sa panahon ko no nga ang imong anak mo kuyog pa nimo dad ayud kanuna imong anak kay ini kadako ni anak ikaw na imong hangyo dak kuyog tanak di na mo kuyog nimo ingon nga adi nako dadi oy kay ah, nakoy amigo din hinga nag ani ni sa panahon ko no nga pwede pa mabitbit imong anak sa simbahan pwede pa madalan yung ato sa mga inyo mga bakasyon bring your children kay ini kadako na nag sundi na laihan mo kuyog sa imo ha kay wa man maanad nagagmay pa imong gidala mga eksyon. Daghang mga anak nga ulhina ang mga ginikanan ulhina ang pagbasol. Tungod sa kabisi sa negosyo, wa nay panahon sa mga anak. Ang mga anak jud itugyan lang nang sa mga mga yaya o sa mga 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 anti, mga titas, mga lula. Unya ang mga ginikanan naglulinghayaw mga eksyon, nagbakasyon dito ang mga anak wa gyud in town taga igpagtagad. Basi unya igsuon og all hina mo hilak na lang ka. Labi nagtulisukon kasi mo anak ma, wa gi kay panahon na mo ma. Sige lang kag negosyo, sige lang kag nagtuo ka nga kining kwarta mo ni makapalipay sa mo. Basi unya og sagpaunta sa mga istorya sa tong mga anak igsuon kung wala tay panahon. Parents to understand their responsibilities, the teach the father, the mother should be the first teacher sa atong mga bata. Tudluan gyud nato atong mga anak. Kamu nga maginikanan, kamu gyud mo'y una nga magtutudlo nini. Education begins with the infant. Ang pag-edukar sa atong mga anak, mga kaigsunan, nagasugod kini sa gamay pa ng mga bata. Tanawa mga eksun, oh. The word education means more than a course of study at college. Education begins with the infant in, in its mother's arms. While the mother is molding and fashioning that character of her children, she is educating them, mga kaigsunan. Pilagan ito, edad nga, naasa critical ang bata sa iyang pagpurma sa iyang kinaiya. Zero to seven years old. No. Limang ka na. Gikan, wapay, wapay, edad, hantod sa siete, mo din na siya ay pinaka-foundation niya na ito sa kinaiya, sa ito mga... Kung unsa ilang nakaugalian, muna na ang ilang madalang at sa pagdako. So kung wa na ito maatiman, atong ipasagdan, sigig dua na cellphone, sigig dua na sa iPad, mga eksoon, zero to seven years old, inikadako niya na maglisod na yung taong pantun, mga eksoon. Kung imong kuhaan sa cellphone, imong kuhaan sa gadget, ikaw pa'y daotan. Nga nung imong kuhaan? Nga, kaibaho naman ko. O. Oh. Sa gamay pa ko, imong kipasagyan. Karo imong nung kwa o nung kanini. Ha? Labi nag magtanautan o nag ka ng mga kising-kising scenes nila. Ang mga, mga gagbayang bata. Nahibulong ko. Gamayang bata, si, si Maika. Gamay pa ni sa Iksoon. 
Na ay mga baktan aw sa Facebook nga magkiskis ba. Mo oh. kalit lang og pop up mga eksyon mga mga kilisimes imong makita ni eksyon bantayanan kayo mga eksyon. Kay naa po mga salida nga mga gagmen bata nagkiskis tapo ni. Nya palakpakan pod nga uyab na mo na mo uyab ga tala idad nimo. Uy gagmen pang bata 2 years old 2 3 years old na ay mga crush na ni uyab uyab mga kaisunan. Nya kiligon pong magini kanan. Muna itong bantayan mga eksyon. Dali, maminyo itong mga anak kung mauna mga eksyon. Ha? Na yung ibang lugar eksyon, wapay four years old, gitiman ana, kini ako aning pangasaon. Kaya nga naman, diha makita gi, uh, sa mga social media mga eksyon. Education begins with the infant mga eksyon. Number three, the first child's, uh, the child's first textbook is the Bible. The Bible should be the first, or the child's first textbook. From this book, Parents are to give wise instruction. The word of God is to be made the rule of the life. Mga ginikanan, pila sa ato karoon nga nag-invest na o Bible stories, Bible friends sa atong mga anak. Basig ang atong gi-invest ang katong iPad. Mayaning iPad pa, sir, kay dubli ang gamit ni ini. Naanay mga Bible story, napay YouTube, napay mga cartoons, multiple. <laughs> so, pero iksoon lahi yun, iksoon kung kini. Mga Bible stories, Bible friends, mga Biblia, mga istorya diha Iksoon. Kaya ang primero nga textbook nga atong ihatag sa atong mga anak, ang Biblia o kining mga istorya diha sa balaang kasulatan. Mga kaigsunan, number four, angels guarded children dedicated to God. Saad ni sa Gino, kung ang bata gididikar diha sa templo or sa Diyos, ang mga anghel na agay bantayan gina sa anghel oh before leaving the house for labor all the families should be called together and the father or the mother in the father's absence should plead fervently with god to keep them from them through the day angels will guard children who are thus dedicated to god so manik ampo gyud ang ginikanan Kung mawala ang amahan doon trabaho, ang inahan busy kayo, they will plead to the Father, to the Heavenly Father, nga giyahan ang ilang anak, bantayan ang ilang anak, kay ang mga bata nga gididikar diha sa ginoo. Angels will guard children who are thus dedicated to God. Pagkanindot iksol, muna nga kitang ginikanan, maning kamot yun ta, nga ato yung madala ato mga anak diha sa ginoo. Katapusan mga kaigsunan, Parents, look constantly to Jesus. Parents, use every spiritual sinew and muscles in the effort to save your little flock. Little flock. Pray much more than you do. Lovingly, tenderly, teach your children to come to God as their Heavenly Father. By your example, teach them self-control and helpfulness. Tell them that Christ lived not to please Himself. Kinisyo may Diyo. Muna'y lisod-lisod nga tambag sa gino alang kanimog kanako. Ang mga ginikanan, paning kamuton, use every spiritual sinew and muscle in the effort to save your little flock. Maning kamot kinitake soon, kung mahimo atong gamiton ang tanan nato nga kusog, aron lang yun nga maluwas ang atong mga anak, the little flock nga gitsalig sa ginoo kanimo o kanako. Di ba natay mga pirmi na to, nga ma eksperensyahan sa simbahan nga muhilak ang inahan muhilak ang amahan mingon dayon pastor ako na lang nagsimba karon ang among mga anak sa gagmay pa amo tong gidala pero karon dagko na di nagyud mo patuo labi nagyud kung mga minyo og dili mga tumutuo muhilak na lang ka mga kaigsunan dibatihon ka pa di pa ka tahuron mga kaigsunan tungod kay ubasin baya igsoon kung nagkulang ta bilang mga ginikanan ingon dili make an effort to save your little flock pray much more magampo ta nga kanang daghan nga mga pagampo lovingly tenderly teach your children to come to God as their heavenly father o kini mo ni atong buhaton gigsoon by your example, teach them self-control and helpfulness. 
Let them that Christ live not to please himself. Itudlo na to sa itong mga anak na mismo si Guning Isus, mga kaigsunan, nagkinabuhi din ni sa yuta dili sa pagpalipay siyang kagulingon but to give himself a sacrifice for you and me. Kalabanan sa itong mga anak isuon kung dili na itong mapanton. Ang ato ba yung mga anak isuon kaya ng mga, mga kabataan? Mostly sa mga bata, kanabi itong selfish. Tanawa isuon. Kanang magbinahinay, kanang naakay, kanang ipaba, kanang sa ganap kami itong uh, gikan ka sa gawas o niya, naakay pa sa lubong. O niya, kung daghan na yung mga anak, mag-ibahin-bahin ba? Nga, sige ha, muna inyong anak-anak. Ang bata ang nausahay, yung nga, da, da, ma, dapat daku ako ah. Labi nagganang kuhan ka ng bahin-bahin nyo ni mo. Nga, imong pa, di kaso, nina. Ang bata mo, pili kinas daku, nga kinaku ka daku, oo. Wala usahay mga kanang sakripisyo ato mga anak. Ang ilang ginahuna nga ilaha. Gawas na ng mga tao, mga anak yun nga buutan kayo nga. Ipalabi ang ilang ate. Nga kang ate na lang na. Gamay lang ako ah. Pero kalabanan mga egson. Ang mga anak na ito usahay. Kanabang gusto yun dako yun iang bahin. Ato din ipasabot mga egson. Nga si Ginong Isos. Nabuhi siya din ni to please himself. Nga dili ang atong kagulingon mo i-please kung nili. Atong i-please ang atong, atong mga ginikanan, atong mga maguwang. Nga nung daghang mag-away ka lang sa propiedad sa ginikanan, kay dili sila gusto i-please ang uban. Ang gusto nila, nga dapat ako, dapat ako, dako ako ang pahin. Muna yung section. And the counsel coming from the spirit of prophecy, look constantly to Jesus. Kita nga mga ginikanan, ato yung tunan, ato yung dadun ato mga anak to look unto Jesus constantly as our example. Nga gipakita niya, nga wala siya magkinabuhi din eh. Nga aron ilipay ang iyang kagulingon, tagbawon ang iyang kagulingon, kundili aron ihatag ang iyang kinabuhi ngadto kanato. Self-control atong itudlo sa itong mga anak. Mga kaigsunan, Jesus loves the little children. Si Ginoong Isus, pinangga kanina mga bata. Tanawa ikson, oh, pagkatahom, imamakita din ni eh, kanang muanhin ng mga bata o niya maminaw sa kanang istorya, pagkanindot, tanawon sa itong mga anak. Ikaw nga ginikanan, malipay ka. Akong anak to dito, naminaw dito. Pero ikaw nga ginikanan, makita ni mga anak din eh, sige, kanang lukso-lukso niya, manumbag mga ikson, di kaganahan, oh, maulaw ka, Shhh! Manong imong manang ilabtan? Ah, ba? Maulaw ka. Labi nag magkisikisi mong anak din ikson. Pero kung imong anak ikson din eh, na maging ang pagka, kanang pagka liksi. Pero inigpaminaw na sa istorya, muminaw yun, unya ina, inigpangutan na sa teacher, sa kanag, nag, nag storyteller, ma, makatubag, baka yung gawin. Ako anang anak, ha? Ha? ako anang anak, ako nang gitudluan. Pero kung ikaw ginaganan, magtanaw ko sa mga anak, nagtunganga yung mga anak, anang anak, anang bito ganang, murag blanco, Kaysa balay pa, sige YouTube, na, 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 na blanco ang huna-huna, Ekson. Hinong dumi, Ekson. Kung unsay gitanaw sa itong anak niya sa social media, makabara sa huna-huna. May lag, ang gitanaw ka itong mga left frog, katong kanang sa kanang, eh, kanang pag, pag-pronounce. Pero ang gitanaw ka itong mga, katong mga patay-patay, tam, ang jiri, ang imong anak, Ekson, pula patay-patay. Basta, delikado kay mga Ekson. Grabe ang kompetensya sa itong mga anak diha sa social media. Mga Egson, let us bring our little flock to Jesus. Bring your children to God. Every Sabbath, every Wednesday, every Friday, haguig yun, sakripisyuhig yun, o dala imong anak diha sa templo. Once your children is dedicated to God, angels will guard your children. God bless you. Akong gihangyo ang pamilya Amora sa pag-anhi din sa tunga, unya atong himuon ang pagdidikar ni ini nga bata, si Baby Ezekiel Amora. May request the, the elders to please come. Atong mga Pangulo, yes, Doc Neck. Yes. Elder Kevin, 
atong mga ordinado nga mga elders palihog ko sa pag-ani Mga igsuon manindog ta alang sa pagtugyan ni ini nga bata si baby Ezekiel Magampo ta gamhanan og maluluyon nga Dios tagiya sa among kinabuhi maoy nagbuhat ni ining langit og yuta og tinud uh, tinuod nga tagiya sa among mga kabataan igo lang kami nimo Ginoo gipila ni ining among mga gagmayng kabataan ang tinud anay nga tagiya ni ini ikaw gayud Ginoo busa ni ining taknaan alipay kami sa kahigayunan sa pagdala ni ini nga bata si baby Isikel Amora diha sa imong sabakan kauban sa kagustuhan o willingness sa mga ginikanan ni baby Isikel kami nga mga pangulo sa Capital Center among ipataas among kamot ibabaw ni ini nga bata nagasimbolo sa imong pagpandong pagtapion o paghalad pagtugyan ni ini nga bata diha sa imong sabakan balaana kini nga bata ginoo giyahi kini nga bata tudloi ang mga ginikanan Mr. and Mrs. Amora sa pagtudlo ni ini nga bata tungod kay ang pagidukar sa mga kabataan nagasugod sa diha nga gagmay pa sila tudloi sila amahan sa pagsakripisyo sa ilang kaugalingon nga andam nila himuon ang tanan nila nga masarangan they will make eh, make their effort double nga ang ilang mga anak madalag yu dihak sa imong templo matag merkulis matag birnes ug matag adlaw nga igpapahulay tudloi kami Ginoo sa pagtutok lamang ka Ginisos as our best example uh, sa sa pagpugong sa kogalingon self control ug unya pagpanginabuhi o pagkinabuhi dinhi sa yuta not to please ourselves but to please others dear lord ang tanan among itugyan kanimo ining taknaa kauban sa imong makatawhan karon nga nagsudong nining balaan nga buluhaton the child dedication salamat ginoo sa pagtubag nimo sa among mga paghangyo ug pagdawat dinhi nga, dedik- nga dedikasyon isulat ang yang pangalan ni, ni baby Ezekiel diha sa libro sa kinabuhi libro sa handumanan ug unya mahimo nimo siyang pinasahi o lahi nga bata tungod sa niini nga buhat o niini nga act of dedication thank you the lord for granting our humble request og sa pagdawat niini kay kining tanan among gisalig og itugyan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among bugtong nga manluluwas amen God bless you. God bless you. Congratulations. Happy Sabbath, everyone. Happy Sabbath. Mapasalamaton ba ta ning Adlaw Papahulay? Amen. Ako mapasalamaton ko kay nibisita ang akong parents. O kauban ako sila karon. Sa ako ang igsuon sab. And I believe nga kitang tanan atay daghang mga angay ipasalamat sa atong buhi nga Dios. O kini nga pagpasalamat ato ipakita pinaagi sa atong pag-abi-abi sa atong mga katapad. I-greet sila ga Happy Sabbath. Extend sa atong wala, sa atong tuo, sa likod, sa unahan. And this is the beauty of the fellowship of the family of God. No Maugid ni ang nakanindot sa pamilya sa Dios kay ang pag-abi-abi sa matagusa. So, akong i-welcome di ay ang atong mga bisita. Uh, wala na lista, wala na kalista sa ato ang uh, visitors logbook. Pero I believe, nga naghantag bisita karon. So, kung kinsa man tong mga First time nga nakasimba din sa Kapitol, can you please stand up para ma-recognize? Katong mga first time nga nakasimba din sa Kapitol, please stand up. Yes, welcome brothers and sisters. So, thank you so much. So, welcome sa ato ang iglesia. Kinsa pa ang mga naka-visita uh, dire for the first time? 
Welcome ka mong tanan. Um, minsahe sa pag-abi-abi gikan sa ato ang church pastor, Pastor Edgar Bujos, kauban sa ato mga church officers, uh, pinangulohan sa ato ang head elder, Elder uh, Gabriel Mendoza Jr. O sa ato ang mga members din sa iglesia, kami nag-welcome kaning tanan and happy Sabbath. Announcement di ay, nining uh, after the service at 1pm this afternoon, aduna ay meeting sa uh, ACS group. Kaya aduna tayo tabangan nga biktima sa mga sunog, nining nga uh, simana. So na ay daghang location nga ang ay tabanganan. So the, the ACS uh, department will accept um, in-kind donations. So kung na mo ihatag, ang monetary dili sa lang na to encourage karon kay ugma naman dayon ang distribution so kung namo ihatag nga mga in kind donation especially mga pagkaon bugas ug mga pagkaon atong mga sinina na napoy natigo mga to ang department praise the lord for that so ugma ang distribution so karong 1 pm adunay meeting kung ganahan mo nga mo volunteer mo donate please attend the meeting para mahatagan po mo further information and instruction para sa ugma nga distribution. Okay? So, 1pm, dire lang sulod sa church ang meeting. Pangaluhan sa ato ang uh, coordinator, uh, Ma'am Jane Kundi sa ACS department. So, uh, that would be for our um, announcement. Now, I will be reading the parts and participants of our program. If you have your printed um, bulletin na adiha sa Second Divine Service, after This uh, announcement and reading of the parts and participants musunod ang church building fund pro- and school promotion by Elder Jerry Arrogante and then ang ato ang CBF music by the Domingo Cousins. Then after that, I will stand again to uh, invite for the worship and then the prelude will follow by Brother Kurt Daog Daog and then our song leaders will lead us in our sing uh, After that, intro it will follow by the participants and the hymn of adoration, Come Thou Fount of Every Blessing. Invocation by our speaker. Then, ang atong stewardship thought, pagabasao ni Sister Ophelia Babatid, o ang offertory music to be offered by Sister Ivy Dane Balanay Arrogante. Then, the offertory prayer by, again, Sister Ophelia Babatid. Our scripture reading by Brother Don Alcaraz, Also, the pastoral prayer. Then, the story, a uh, children's story by brother or elder David John Doliosa. Then, the uh, introduction to the speaker. I'll be introducing the speaker for this hour. And the special song to be offered by the Domingo Cousins. Then, the message will follow entitled, Show and Tell. After that, we'll have our hymn of consecration and then the benediction by, the, by yours truly. Our anthem of hope, this is the threefold truth we'll follow, and then the recessional of the participants. Our song leaders for this service, we have Sister Jana Joyce Agravante, Sister Krisha Gladel Lamparas, and Sister Antoinette Grace Umpad. In the piano, Brother Dale Carmelotes, and your presider, yours truly, Brother Kevin Carl Munloy. In Psalms 122, verse 1, It says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. We will now proceed to our church building fund and school promotion. Good morning. Happy Sabbath. Una sa tanan, akong pasalamatan ng ginawa mag-isonan. Nga, sa tanan, nga, gihatag ng mga panalangin sa ito. Huwag ako pong pasalamatan mga kisonan, ang atong mga kisonan sa Capital Center Church. Nga kamo sa pinagi sa inyong mga pagampo, pinagi sa inyong tabang, uh, doon ay sa inyohang mga mga kaigsoonan nga niduyog sa mo ang kasakit mga kaigsoonan salamat kayo nga dito mga kaigsoonan na uh, burial sa ko ang brother kagahapon no dito sa Kadwawan Church sa uh, Rodi Aroganti 
Salamat kay ko sa inyong pag-uban, sa inyong pag-ampo o sa tanang mga kingsonan na ito, ang anong tambong dito ang sonan. So, uh, among gikalipay po sa paghatag o pagpasalamat sa tanan nga daghang nitabang ang sonan. O, ingon ko nga sa kalipay o sa kasakit ni Agud mo na kiguban. <coughs> Okay, akong part karong uh, buntagam zonan is to promote our church building fund. Akong pasalamatan firmi ang ato ang iglesia gapon. Nga kamo gitawag o cheerful giver. Nga naman. Kaya every time good na mo mag-promote me diri. Huwag yun kuy nakibati nga nga nagbugulbul. Nga nagingon nga sa mga nga church yun. Sige mo nagpangayo. Ha? Pero, ingon pa din sa ito ang kwamigsonan sa 2 Corinthians 9.7. So, diha, ingon sa ginawa diha, the source of everything, gikan ginawa migsonan. We always honor God for the source of everything. Kung ikaw ang migsonan, nagpasalamaton sa ginawa, God loveth the cheerful giver ang sonan. Usahay ba ang ingon tanga? Nga naman nga, magsige mo taghatag. Ha? Luya ba ang trabaho sa Tibok Adlaw, sa Tibok Simana? Alag yun, kayod yun. Ato na yung panghatag niya yun. Ha? But God said, no? If you want to be a blessed, be a cheerful giver. Bibong lang kami isunan. Nga naman nga daghan mga kayo. Sige taghatag, sige taghatag. Pero nga naman nga daghan man noon. Di ba? Nagbantay mo? Bantay ninyo atong mga kaisunan ng mga gihatagon. Napubre ba na sila? Mayroon sila nga napubre ng igos o hinatag. Kung dili, ning iminto o ning dako ang ilang mga negosyo, ning dako ang ilang uh, ipanalingin ng mga isgino tungod kay sila mga gihatagon. So, I hope nga doon na tayo sa nga seminar nga pag-imuna din na to, how to be a cheerful giver. Kung saan na to ang matawag tag cheerful giver. If you want to be a cheerful giver, first of all, mga ikisunan, return your tithes honestly, mga ikisunan. Once nga inyong tithes, inyong hanggang return, kan tinod na naiba, dili ka nang Usahay, matag lang tanga. Pila na yung makuotan sa bulsa mo na yatag. Dili. Kung dili, yun. Faithfully, return your tithes. After that, aron kami mo kang cheerful giver, give another percentage of your uh, income. Tag income, kag pila diha, tag 1,000. Yung in ka nga, akong ihatag another 10% para nang ginipang hatag. Kung imo nang himuon mga kisunan, Every time kun do nay mga tawo mangayo si mo ha do na nakay budget di na gina siya gyud ka okay do na gikay pangatag ron kay nganuman out of my income i'll give something mana sometimes kana sa car no kana maabot ka diag iskina maabot diya mihibong ko nang mga kana mangayo ba mga bata gidili man ta paghatag yun pero kan do na kay hard to give mo hatag man gika may bungkas mga bata nga inigabot kaya naman sa doon liya kuwan niya. Nga nang lakturan mo itong uban ng mga sakinan, mudit sa kasi mga pangayo, sir. <laughs> hatag pa rin ka. Sa so, ito pa, nagtultul pa ng mga tao, kinsa ni mga muhatag. Nga may buong po ka magsunan. Walay putul ang panalangin ni mong madawat. Every time nga you give, ingon pa diha, tanawa magsunan. Sa Mateo 19.29 God will multiply the blessings sa imo. Once nga imo munahon gino, how many times nga ihang ibalik sa imo? Dili, double, dili, triple, kung dili, 100 times. Basta Mateo 19.29 God will multiply 100 times when you imo munahon ang gino. So ato pa, when you give ang imong gitagaan dili tao kun dili ang ginuo ang isunan kay siya bisan ang ginuo imong kwa dili man siya nakinanglan 
siya may tagiyas tanan. Dili na siya may ikin siya nga, ano mga ayok na ang tagido, di man. Pag-test na siya mas kino, how to be a cheerful giver. So I hope nga, kung kitan tanan din sa iglesia, mahimong cheerful giver, I'm sure, di na kong promote din yung mag-isonan. Nga naman, nanubra man ato ang tayo sa offering, ang offering puno mag-isonan. Di na kong balik nyo din sa ito yung katabangan. Pero once nga, we will start today. Start, change your mind. In your habit, nga will be a cheerful giver. Once nga ito na himoon, God will bless you more and more, not only the blessings, but I'm sure the more closer kasi gino, then the more nga will be prepared for the soon coming of the Lord. Ang gino, hapit na mabalik mong sonan. Tanan nga mga signs of the ripple field. And God, I'm sure, kung imo na himoon nga closer kasi gino, I'm sure that all of us will be there in heaven. Thank you so much and may God bless us this morning.
Once again, happy Sabbath, everyone. I would like to invite everyone to, uh, as we approach this uh, second divine service, to please um, turn your uh, gadgets into silent mode or airplane mode, and also encourage your children to sit beside you. And let us uh, pray individually that the Holy Spirit will be in the midst of us as we will be listening God's words. So I'd like to invite everyone uh, to be in the uh, solemnity of our 
program as we are in the presence or in the, as the presence of the Lord is in the midst of us. the fount of every blessing for him of adoration. God, the creator of this heavens and the earth, and yet our redeemer and our friend, we come to you this very moment this morning to praise you again and give thanks for what you have done to each and every one of us. We thank you that we can worship you in spirit and in truth. We thank you for Jesus who said, I am the way, the truth, and the life, and no man cometh unto the Father but by me. Lord, as we study your word, we pray that your presence will be with us. 
and help us to understand your word to help to draw us closer to you. In Jesus' name I pray. Amen. Sa dili pa mo serve at mga diokonis karon ato sa basahon kining hamubok nga passage dinhi sa libro sa mga tambag sa pagkatinugyanan nagaulohan kini mga saad uban sa mga sugo sa Dios ang katungdanan usa ka katungdanan og kinahanglan himoon tungod niini apan ang Ginoo adunay kaluoy kanato sa atong hulog nga mga kahimtang og gipaubanan ang iyang mga sugo sa mga saad Siya nagatawag sa iyang katawhan sa pagsulay kaniya nagapahayag nga siya mo ganti sa pagkamasitong tanon uban sa dagaya nga mga panalangin. Siya nagadasig kanato sa paghatag ngadto kaniya nagapahayag nga ang balus nga iyang himuon kanato katugbang sa atong mga gasa kaniya. Siya nga nagapugas sa madagayaon magaani usab sa madagayaon. Ang Diyos matarong o dili malimot sa inyong buhat sa paghago sa gugba. Ang atong mga dikones, andam na sa pag-serve ka na to.
po ta. Among higog mga nga Diyos, sana kas kita saan sa mga langit. Daghang salamat amahan, ini mga halad o ikapulo, nga niya karun si mga tubangan hinautunta, ikaw mga panalangin ni ini, nga makatabang kini sa pagduso, sa ibang buhat, kini sa yuta. Sa pinasahi, hinautunta Lord, nga ikaw magapadayon sa pagbuo sa ibang dagayang panalangin, sa tanan nga kamot nga nagauli ni ini. Nga natunta amahan, na sa pagpadayon magmamang nabuon ang tanang panginabuhian binagi si mong kabubuton salamat sa pagpabag sa pagampo among gilaw man ang tanang ng madawat sa ngala ni Jesus, Amen Sa dilipan ako, basaho ng sentro ng teksto sa ito ang mensahe ni Ning Kabuntagon We have uh, several special prayer requests. Gika sa ito mga kaisunan. Pag sa dihang magkampo ta, please include them also sa ato ang mga pagkampo. Um, this last uh, April 7 and 8, and tomorrow and Monday, will be the continuation sa physician licensure exams sa ato ang mga Adventista ng mga mutaik o exams. Atong yan po makaigzonan nga kani ato mga aspiring doctors nga they get fully licensed kay magamit po nila sa ato ang ministry. Especially nga ako ni mention um, si Melody Clavis, Queen FC Baldosa, Ivy Dane Arugante, Kathy Conde, Mark Lowell Elostrisimo ug sa uban kinsa may yung nailhan nga mga mutake og Mutik, mukontinu sa ilang exams tomorrow sa physician licensure examination. Og this coming April 20 and 21 also, um, ang civil engineering licensure exam nga mutik sab si Cristela May Antonio og si brother Walter Jan Tumamak. Nabuntay additional nga prayer request uh, kay brother Job Verases. Uh, he is a newly baptized niya na sila yung mga, nasa yung mga personal nga problem. O ikadawa si Brother Edgar Abelia, na po siya yung ipamati nga sayang lawas noon nga kahimtang at po siyang iampo mga kaisunan. O uh, ikatulo si Brother Elmer Esplaguera nga mubalik na po sa uh, sa bakan sa itong ginoo. Napatay additional uh, prayer request for Brother David Clifton. He is be uh, he has he is having facial twitches on his right side of his face caused by brain tumor. We will enjoin everyone nga iyan po nato siya sa iyang complete healing. Ikadua si uh, brother Crispin Comeso that the Lord will guide him in seeking the truth and he will accept Jesus as his personal savior. And kauban sa iyang anak Christy Toto Comeso for healing and good health. And last but not the least, si Sister Esteleta Caspi for fast recovery and good result on that sa yang biopsy. Ang ato ang sentro sa ato ang mensahe ng kabuntagon mga kaigsunan makita sa John chapter 14, John chapter 3 verses 14 up to 16. If you happen to bring your Bibles with you, whether it's electronic or the book itself, please join me in reading John chapter 3, verses 14 to 16. It says here, I'm reading from New King James Version. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Akong hangyo ang tanan sa paghinay sa pagluhod, those who are able to kneel.
kabalaan na ikaw sa kitasan sa mga langit. Dako kayong pagpasalamat kani mo ginoo sa imong gihatag nga adlong ipapahulay nga makapahulay kami sa amo ang mga inalaw adlaw nga bulaton among mga uh, trabaho, negosyo, profesyon sa tanan na mga uh, gibuhaton ni ining sa manahuna. Salamat nga ikaw nagahin ug usa ka adlaw adiin makapahulay kami ug makadahi kay makasimba diha kanimo. Ginoo sa pinasahi imong na bati ang among mga personal nga mga pagampo sa mo take o licensure examination for physicians na po mo take sa civil engineering na ay mga na ay sakit sa espirituhanon sa physical nang hinaot kami Ginoo ug sa among kaagwalingon nga mga hangyo kanimo Ginoo pinansyal, spiritual, kung amo ang mga successes, among mga i-handom sa kinabuhi, ginoo na sayod ka sa mga kasing-kasing o gunahuna. Ginoo kung di man kami napakyas, di man kami nakasala sa buhat, sa pulong o sa gunahuna, ginoo, hinloan mo, hinloan mo kami sa amo ang mga nahimo na sala. Susama nga kami usab makahatag ug pasaylo ngadto sa mga tawong nakasala kanamo mahimo kini nga paagi Ginoo nga takos kami sa pagdawat sa amo usab nga gipanghangyo diha kanimo sa penasay usab Ginoo kami nagaampo sa amo magsusulti karon Ginoo ikaw maga uban kaniya nga mabusog kami sa espirituhanon nga pulong nga ang pagabat nga amo paga uh, Bahin-bahin noon ni ining kabuntagon. Ginoo, ikaw nasayod sa among mga kalayahon, nasayod ka sa among mga struggle sa kinabuhi. Nang hinawag kami, mapadayon ka, magkiya ka na mo, magpadayon sa kami, o kuput sa imong kamot, Ginoo, o maglakaw kami, nga puno sa paglaong, puno sa kalipay, o uh, puno sa uh, amo ang ihangyo, nga imo kaming dan uno niya dito sa imong gingharian sa langit. Salamat sa pagtubag ni mo sa ang pagampo, among gisalig nga imo kaning pagatubagon sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Requesting our little children to join us here in front for the children's story. Your teacher for the hour, Teacher Dave Doliosa, has prepared a wonderful story for you. Come on, now, children. Atong yangi atong mga gakmay mga kabataan, mga join. Wan hindi rin sa tubangan. Alang sa to ang children's story na giandam sa to ang teacher for this hour. Teacher Dave Bulliosa. Okay, kids. Good morning, kids. Sit down. Okay, good morning, kids. 
Good morning. So this is my first time. So kailan mo unsa na siya nga flag? Unsa man? Kailan nga flag? America. 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 Okay, so ang story na to this morning, mugikan ni siya sa America. Important, no? So, very significant ni siya sa atong faith, kini nga country, kay diri nagikan, uh, diri na buo ang gitawag na start ang Adventism. Okay, so ang atong story this morning is about isa ka Bible character ang iyang kapangalan, David. Na mo kailangan nga David sa Bible? No? <laughs> okay, sige, mag-review mo sa iyo mong parents niya. So, na ay character nga gitawag nga David no katong nagpatay kay Goliath no si Karon ang atong story gipangalan ni siya ang boy og David white David namoy kailangan gi namoy namoy kailangan uh, bata ang gitawag nga uh, white David mao na yung picture so true story diay ni siya no Si Dwight David. So, naapod siya'y brothers. Pariya ni King David. So, ang iyang mga brothers, naa sila. No? Ang iyang parents appeal. Kabaw mo mo every morning, unsa ilang ginabuhat pag mamata sila? Mag-pray. At the same time, before sila, after sila mag-pray, unsa ilang buhato, no? Muadto sila sa ilang farm. Naa sila'y farm. No? Dili ni siya Farmville. Farm ni siya. Uh, actual, no? makapakaon sila sa ilang baka, nagpabahog sila sa ilang chicken. Kamu, na ba mo task pag, oh, pag mata ninyo? Wala pa, puho, no? When you grow up, you should have, no? Because ang parents ni David, Dwight David, wanted nga ang mga anak no, ng naay, no? magamit sila sa ilang balay. So, Tagaan sila task sa ilang parents para magbuhat ani. One day, si Dwight David niyanto siya sa school, no? Nagskwela na siya, he's 13 years old. Pag abot niya, pag uli niya na nadagma siya, no? He fell down and nasamad ang iyang tuhod. So brave boy man siya, wa siya ni hilak. Wa pud siya nagtell anyone sa iyang papa, sa iyang brother, sa iyang mommy. Wa sila nag wa siya nagtell unsa nga naa siya samad so murag scratch ra man daw to no wala ra to wa na gisi daw ang iyahang pantalon so gipasagda na niya natug siya pero at that night when he kneeled down and prayed unsa man ka natabo guess ni sakit no ni sakit ang iyang samad there's pain And eventually, ni hubag ang iyahang tiil. So, one day, ang iyang parents na go to church together with their bro- uh, brothers and sister. So, like you, they went to church. But si David nagstay sa ilang house. Kay sakit kayo yung tiil. Iyang samad, naghubag. And that evening, Kung sa man na hitabo, kinagubag iyang tiil. Di siya kalakaw. Nung no, gitabangan siya sa iyang mga brothers, na kung sa ang pagbarog, paglilutuan siyang food, at the same time, gitawag, dito pa siya nasumbong sa iyang mama. O dito, gitinluan ang iyang samad. Okay ra mo diya, boys? Okay ra mo diha? Okay, so... Itinluan ng iyang samad o dito gitawag ang ilang specialist nga si Dr. Corklin. O dito, unsa man kay nakita ni Dr. Corklin sa iyang samad. Hi. Okay. So, hello, hello. Okay na mo di ha? Ang, ang, ang nakitaan sa mga, sa doktor, nga kinahangla na putlo ng iyang tiil. Ikaw ka na kaputlo ni Mutil? Maski, o salang? Duwa mo na. na di, 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 kinsa may ganahan putlo ng... Maski, o salang katil, duwa mo na. O salang. Ah, dili, dili, good may isi. Okay, no? Lisod kayo, no? Mag-play ka. 
nga dili nga kulang na lang usa imong tiil. So, unsa may gibuhat nila kay nahubag naman? So, wala sila ni sugot. So, ang ilang commitment, magpray sila sa Ginoo. No, nakalimot niya sila nga magpray at that time sa sakit ni Dwight David. So, nagpray sila na sila dito no, mag-take turn sila. Okay, according sa story, two weeks, two weeks nang hubag ang tiil ni Dwight David. O wala pa ba yan kayo tambal at that time? So, nagsigig hubag, unsa may may tabo kung nakay hubag. Hilantan ka, no? Mainit yung mong lawas. Yung mo respond mo ng yung body, immune system. Tapos mo, kung sobra ka kataas, kung may may tabo, kataas, sobra kataas ang yung mong ilanat. Maluya ka, tapos mo, makakita kaglaing mga vision niya. No? Delirium. Delirium siya. So, sa lang ilang gibuhat mga bata, nagsige lang sila pray sa ginoo. So, after two weeks, pagbalik ni Dr. Corkley, nakita niya nga ang hubag na ayo o nagpasalamat siya sa ginoo nga gitubag ang ilang pag-ampo. No? Nano gitubag ka sa ginoo ang ilang pag-ampo? Because, no, ana sila, nagpray sila sa iyang brother. For two weeks, grabe, no, sunod-sunod, wala, no? Wala, hunong-hunong nga pray. So, nagpray po sila as a family and someday, pagdako niya, nahimo siyang supreme commander sa Allied Forces during the World War II. Mauna siya si Dwight David Eisenhower. And pag human sa gira, nahimo siyang ano, nag-confess siya sa, Bi- sa Bible, above the Bible, kung sa mga pasabot ana. So nahimo siyang 4th, 34th President of the United States of America. So children, ang key text nga ihatag nako sa inyo ha, makita siya sa... 1 Thessalonians 5.17 Kinsa may nakamemorize ane? Pray 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 Without ceasing oh, Very good. Thank you. So kids, remember no, di lang ta mag-pray sa time nga mag-pray po ta sa time nga nagkalisod ta but ibutang na to sa atong unaw na mag-ampo ta kanunay. Okay? Okay? Okay na Sige. Okay, thank you kids. Mauna na ang atong story. God bless everyone. Thank you, Teacher Dave, for that wonderful and inspiring story. And at this moment, I'll be introducing our speaker of the hour. It is my honor and privilege to introduce to you our speaker. Our speaker finished his Bachelor of Science in Commerce from Mountain View College and his Master's in Business Administration also um, from Philippine Women's University. Our speaker is married to Mercy Mustrales, also a graduate of MVC in the School of Nursing. They are blessed with two children, um, namely Myla and uh, Junior, both of which lived in Canada and they have already four grandchildren. Our speaker has served the church and the treasury for 42 years. Taas na kaya 42 years. That include working in, in our territory, uh, CPUC territory for a total of 12 years. Out of that 12 years, he served also six years in Adventist Hospital Cebu, formerly Miller Hospital. And also, he served in the mission field like Egypt, Cyprus, Russia, Pakistan, and Kenya, Africa for 25 years. And in British Columbia and Manitoba Conference in Canada for five years. His last assignment was in the Southern Asia Pacific Division as the treasurer for four years before going back to Canada. Both our speaker and his beloved wife 
have accepted the challenge to serve the church again. You know, after the retirement, they believe that there's no retirement in the work of God, so they volunteered as uh, for the Gospel Outreach Ministries. And he is now currently the Regional Director for Gospel Outreach Philippines, effective January 1 last year, or 2023. Our speaker, Brother Sergi Benedicto Ferrer, and he will be talking to us the topic, Show and Tell. But before he will deliver to us the message of God, we will be graced with the special song offered to be offered by Domingo Cousins.
Good morning and a happy Sabbath to everyone. This is my second sermon for the day. And this morning when, I, when the pastor uh, took me from the uh, hotel to here, I promised that I will be done by 9 o'clock. Now, I was not able to promise if I'll be done by 12 o'clock. So, uh, if it will go over, I hope you can bear with me. So, uh, the topic says, <clears throat> show and tell. So, the verse that I'd like to share to you is 2 Corinthians 3, 2 and 3. So it's not uh, changing here. Okay, it's uh, what well, it's ch it's changing there. So there's something wrong. <clears throat> so uh, my wife and I work in uh, Miller Hospital for six years, as mentioned, and this is where we march. December 19, 1976. We had our wedding here. And my wife told me again when I went back there and said, don't forget to tell them that that is where we had our uh, wedding. So now I think she's watching, uh, he's watching and uh, now I can tell her that I I was so happy to show and tell that we had our wedding here December 19, 1976. That was a long time ago. And we praise God for the many years that he has given to us. So the verse that I'd like to share with you uh, is found in, let's just move on here. Our time is short. You yourselves are our letter written in the hearts known and read by everyone. Okay, go on anymore. <clears throat> you know, this morning when I came, I forgot my notes. Now my, <laughs> my uh, PowerPoint is not working. And I almost actually dropped these notes when I came out of the taxi, I said, where's my notes? I just came home to get it in the hotel and it did not uh, show up. So I said, I went, I look at the, uh, the road and the notes was there. I have my notes, but I don't have my PowerPoints. All right, so, can you fix that? <laughs> okay, it's here, but it's, all right. So let's go back, let's go back to the, uh, to the letter. You yourselves are our letter. Now, St. Paul, hmm, it's not moving. Known and read by everyone, you show that you are a letter from Christ, the result of our ministry, written not in the ink with the spirit of the living God, not in tablets of stone, but on tablets of human hearts. So Paul was telling them, you are a letter, you are the epistle, read and known by everyone. So I'd, li I'd like to share with you uh, uh, some stories about uh, show and tell. Uh, we, this is our family, so I'm telling you about my family. I'm, I'm very proud, of course, of my family, and we have four grandchildren. I wish my daughter in law is here. She is a very good preacher. And uh, we are proud of her. And so, uh, in, in Canada, they have what they call a kindergarten, that's just like here. And part of the uh, training for the children to encourage them to speak is to show and tell. They have to bring something that they like, they love, to share to their, to their friends, their classmates. So here, our eldest daughter, she's probably like five or six years old in the kindergarten, and uh, the youngest one is Alexis, 
And she said, Mom, I'd like to show baby Alexis in my class today. So the, the mom took uh, baby Alexis, and there, there she is, being hugged by the uh, older sister, showing the, uh, the classmates how much she loved and appreciate the sister Alexis. So that's show and tell. So the Bible tells us in Matthew 5, 16, Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. In heaven. So you have heard about Mountain View College, the School of the Light. And uh, because it's because they, in 1950s, I believe, that they have a hydroelectric plant. And they have a light in the hill. And all the villages around have no light at that time, 1950s. And they called this place the School of the Light. And indeed, it became a School of the Light because so many became Adventists. So many villages have churches that mushroom in those villages even today. So then you are the salt of the earth, but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing to be thrown out and trampled underfoot by men. But two weeks ago, I was in the CPUC guest room, and uh, I was talking to the guard. I'd like to talk to the drivers. I'd like to taxi drivers. I'd like to talk to people like that. Uh, they would listen. And I said, his name was Bobby. How long have you been here, Bobby, in the, uh, in the uh, union as a guard? He said, sir, about uh, more than maybe three months. So how's your experience here? Kamusta mga imong experience adres sa mga Adventista? He's not an Adventist. Says, sir, lahi man sila di ay good, no? Mga Adventista. For three months now, sir, di na kumu, di na kumu tabako, di na kumu inom. He said, and uh, everyone here in, in the union office seem to be good people. So that was his experience being there. And I said, well, if you happen to like the Bible, you know, you listen to the Chinese uh, Filipino church there every Sabbath. They have some good food that they would show to you after that. And he said, I'm listening and I'm, I'm attentive to what's going on. And I, I said, I hope that someday you become a member of the church. So we don't know. We need to pray for Bobby, the guard there. And so this morning, we will look into the Gospel of John about Nicodemus. The story of Nicodemus with Jesus, the Samaritan, uh, the story of Nicodemus and the Samaritan woman and a few others are unique to the Gospel of John. You can't find it in either in, in Matthew, Luke, and John. And I think uh, the one that told Nicodemus about the story of oh, uh, John, about the story of Nicodemus is actually Nicodemus. So Nicodemus became a follower of Jesus. He was there in, uh, during the crucifixion. And, uh, and he was one of those who took the body of Jesus together with Joseph of Arimathea. So the purpose of the Gospel of John is believe that Jesus is the Christ, the son, that Christ, the Son of God, and that believing you may have life. John 20 30 and 31. So, uh, let's just read that, uh, that John, if you have your Bibles with you, you can follow. If not, you can just listen. There was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. The man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know We know that you are a teacher come from God, for no one can do the signs that you do unless God is with you. He was, he was watching the movements of Jesus. He was looking and following what's going on with Jesus. And the miracles that Jesus has performed, he heard it, some of it, he saw it. He saw it when Jesus cleansed the temple, the temple there, and he was there, and he was so amazed with the authority of Jesus. Nobody had challenged the authority of Jesus at that time. And he was there. Nicodemus was there. And so he said, 
you are a teacher come from God, but no one can do these signs unless God is with him. Now, at this point in time, I think he, he you know, these, these Pharisees, they know the Bible. They know that the Messiah is coming. And I think he was thinking already and believing that Jesus is the Messiah that has come. But he did not mention it at that point in time. He did not mention. He said, you are a teacher from God. Well, it's almost like somebody more than any one of us. So, for no one can do these signs unless it is from you, unless God is with him. So, most assured, and Jesus said, and said to him, he said, most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. If you look at this chapter, the subtopic there is the new birth. So Jesus, you cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, how can a man be born again? When can he enter the second time in the mother's womb and be born? Of course, he knows that maybe that Jesus was not really talking about being, getting inside again and be born again uh, physically. But he was so confused that he asked and maybe pretended that he did not understand. Verse 5, Jesus said, Most assuredly, I said to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Verse 9, Nicodemus answered and said to him, How can these things be? Now, Nicodemus is beginning to be confused with what Jesus is telling him. Nicodemus uh, is Nicodemus is a very uh, educated man. So he is a very loyal member of the temple. So uh, so God told him that if you don't do these things, so God actually told him. These things. Number one, it is not theoretical knowledge you need, but spiritual regeneration. Number two, you need a new life and a new heart. Number three, you must receive a new life from above before you can appreciate heavenly things. Now, in spiritual things, it is not your knowledge. It is not your education. It is not your position. Nicodemus was a member of the Sanhedrin. He, the Sanhedrin is like the, it's a Jewish council. It's like the uh, cabinet of the president here in the Philippines. He was a member of that. He was very influential. And he was there to actually maybe, what can I tell you, what can I do to help you, Jesus, you know, uh, grow your ministry here? But Jesus knows what Nicodemus is needed. And so he went directly and said, it is not theoretical knowledge you need, but spiritual regeneration. You need a new life. You need a new heart. You must receive a new life from above before you can appreciate heavenly things. Now, Nicodemus was a very strict Pharisee, prided himself with his great works. He widely esteemed by his benevolence. He has money, at, but he is not, uh, he, he shares this with, with his uh, with his people there, and his liberality in sustaining the temple, he felt secure of the favor of God. He thinks that because he's doing these good things, that he is secured, he has secured the favor of God. In short, he thinks and believes his great work can save him. By virtue of his birth as an Israelite, he regarded himself as a sure place in the kingdom of God. He felt he needed no change. Sometimes we think because we had been born Adventist, we had been in the church for many, many years, that maybe we are closer than others who have not been in the Seventh-day Adventist church. But it may not be the, ca the case. So Nic Jesus said directly to Nicodemus, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So... 
just want to share with you here in Ephesians 2 verse 8, For by grace you have been saved through faith, and not of yourselves. It is a gift of God, not of works, lest any man should boast. That's Ephesians 2 verse 8. At this point in time, Nicodemus was very confused. He said, I'm doing the right thing, and Jesus was telling me that I cannot be saved into the kingdom. Well, uh, here's another verse, uh, Galatians 5, and 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, and self-control. Again, such, there is no law. I forgot one story to tell you, and I will have to come back to that. The story, maybe later on. But it's a beautiful story that we all need to understand. So at this point in time, when, when he was very confused of what was going on, Jesus gave him the, uh, the gospel. This is the first time that Jesus presented the gospel. And, and Nicodemus was listening. In verse 14, As Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. For whos that whosoever believes in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. So, in the interview with Nicodemus, Jesus unfolded the plan of redemption, the plan of salvation, and his mission to the world. In none of his subsequent discourses did he explain fully step by step the work necessary to be done in the hearts of all who would inherit the kingdom of God. So, Nicodemus at this point in time just listened to what Jesus said, but he was not fully convinced. He was not fully enlightened until, of course, he, he saw that Jesus was lifted us in the cross of Calvary and when he remembered this encounter with Jesus, he said, Oh, that's what Jesus told me. The Son of Man must be lifted up. So the light was, was enlightened during the time when he saw Jesus hanging on the cross. And he was watching there. So uh, I, have, I have a story to, to share to you. It's entitled, The Son. <clears throat> That's the picture of the sun. Let me find the story here. You know, this morning I did not have my notes and I did very well. <laughs> now that I have my notes, I am a little bit confused here. Whoever takes the sun gets it all. That's the portrait of the sun that I am sharing with you. A rich man and his son love to collect works of art. They had quite a vast collection from the work of Raphael and Pica Picasso. When the Vietnam conflict broke out, his son marched off to war but died in rescuing another soldier. About a month later, there was a knock at the door, father's door. A young man stood in the porch with a package in his hands. He said, sir, you don't know me. But I am the soldier that your son saved. He saved many lives that day, and he was carrying me into safety when the bullet hit him. He opened talk about you and your love for art. The father opened the package. It was the portrait of the son. Painted by the young soldier. He stared in wonder of how he had captured the personality of his son in the painting. He was drawn to the eyes and a few tears trickled down his cheeks. He thanked the young man and offered to pay him for the portrait. But the soldier declined, saying, it's a gift. It is a gift. So the father hung the, father hung the painting in the fireplace. Every time visitors came to the house to view the collection, the father always showed them the picture of the son first. The father died a few months later, and there was to be a public auction 
of the art collection. Many influential people have gathered excited over the famous paintings that would be sold that day on the platform of all of all to see was the painting of the sun. Now that's, that's the auctioner. And I don't know if you have seen an auction, you know. So that guy there with the g g gable is the auctioner. The auctioner banged his gable and began, began. Who will start the bidding of the picture of the sun? The picture of the sun, which is there. On, he said, who will, be, who will buy this sun? There was silence. No hands were raised. Then the people began to grumble. No one wants the sun. One man shouted, we came for the real painting. We want Van Gogh. We want Rembrandt. Let's go on with it. But the auctioneer insisted, who will take the sun? Who will take the sun? Finally, a voice came from the back of the room. It was the voice of the gardener, a servant who had worked all his life for the father and his son. I'll give $10 for the painting, he said. Being a poor man is all that I could afford. No, no other bid was made. Finally, the auctioneer brought Gable again and said, sold, he said. Sold for $10 to the man at the back row. Then he laid down his gable and said, the auction is over. There was chaos. There was confusion. What about the painting, sir? What about the famous painting that are hanging in the walls? There was a stipulation, stipulation in the will. I was clearly told not to reveal that stipulation until now. Only the portrait of the sun will be auctioned. Whoever bought the painting would inherit the entire estate, including the paintings. The man who took the sun gets everything, gets everything. Over 2,000 years ago, the father's son died in giving his life to save, to save all of us. Jesus paid the ultimate price at the cross of Calvary. And the father offers us his son's portrait again. Hanging in the cross. And asking us who will accept the son. So there's two verses that I'd like to share with you. But after that, I will tell you the story that I missed to, to share. First John 5, 12. Whoever has the son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. John 3.16, we all memorize this one. And if you want, you can memorize it with me. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. So whoever takes the Son gets everything. Now the story that I, I forgot to tell you is a story about, uh, that is told about, this is a real story that happened just maybe a few weeks ago, and it was shared by Dr. Gayo in the Facebook. I don't know if some of you would probably remember the name Dr. Gerald Pilayo. Who among you remember that name? There's a few of you, okay. <coughs> now, where is Dr. Pilayo now? Dr. Pilayo he graduated from Mountain View College. He topped the nursing board. He took the medical uh, board of medicine and then graduated in the University of the East, I believe. And he topped the, the medicine board examination. And uh, I think he has a plan to go to the US at that time. So he, he was teaching anatomy and anatomy in the University of the East School of Medicine and instead of going to the state because he wanted to actually pass the board in, uh, in the U.S. and find his way and practice medicine in the U.S. and actually he did. So, and uh, now he's practicing there. But the story is told about uh, one of his patients. It says here, I had an encounter with a patient this week and I will never forget. This is about two, three weeks ago. She presented 
with, she presented with severe depression symptoms after being abandoned by her partner. She lost her first baby a few weeks before she came to see me. She also grew in a very dysfunctional family. So these are very common situations there in the U.S. and maybe a little bit in our place here. But uh, her parents got divorced when she was 10 years old and the older brother used to physically abuse her. She could not find a stable job for many years. She feel like the entire world is against her. After discussing our plan, this is now Dr. Dr. Gerald Pilayo said, he asked a question. Did you know that God loves you? He asked the patient. Dr. Pilayo always wants to share the love of Jesus. The patient said, I'm not sure about that, sir. I'm not sure about that, doctor. Our church pastor does not believe that God died for everyone. Now, Dr. Pilayo knows he was attending a, Sundays, a Sunday uh, a church. God did not die for everyone. I'm not even sure if he does love me at all. He was saying, I'm not sure if the pastor loves me at all. So he's, he said, well, I am sure he loves you 100%, Dr. Pilayo said. Do you believe what the Bible says, Dr. Pilayo said? I know she's attending the church. Yeah, Sunday church. The patient said, of course, I go to church every Sunday. Dr. Pilayo started reading to her the Bible verses, you know, all the salvation verses, for God to love the world, and I am the way, the truth, and the life, and no one cometh unto the Father but by me. She said, I never heard these verses being mentioned by our preacher. Let me read my Bible again. Finally, I can now stop questioning whether I am God's elect or not. Thinking about the possibility that I am not part of the select group is an anxiety provoking. Here is a sincere lady wanting to know the salvation, but he was so confused because even in his own church that he is, she is attending, she could not hear the gospel, gospel being preached in the pulpit. So they, they ended up with a, with a prayer. Dr. Pilayo, if he knows that the patient is receptive to prayer, she, he would always pray. She left the room with a glimmer of hope in her countenance. This is what the patient said as he was about to leave. Thank you for the gospel. God led me to you today. I could have ended my life and life had we not talked about God and his love for me. I will see you next month, was the patient telling Dr. Pilayo. So Dr. Pilayo said, I walked to my office and I, and two, with two realizations. Number one, the gospel is powerful. For it is for everyone. I am not ashamed of the gospel of God because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, the Gentiles, <laughs> then to the Gentiles, then to the Gentiles, Roman, Romans 1.16. So that was a very exciting encounter, encounter the Dr. Pilayo. And I know that... Uh, uh, I, I shared to you about the show and tell, and that we need to be the light of the world in this, in this, in the last days of this earth history, and we need to follow the example. We need to be the light of the world. We need to be an epistle read by man. We need to be the salt of the earth. Sometimes, maybe as, as a member of the church, we still have many things to rectify with our relationship to God. That's why. Jesus said to, Matthew, to uh, Nicodemus, you must be born with the Spirit. Now, let me find that verse about the Holy Spirit again. That the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Sometimes they are still among us, not ready to accept Jesus because they see among their loved ones that they don't live a spirit-filled life. And so if there are some, I would like to actually tell you that our, that our salvation is not based on our loved ones. Our salvation is not based on our pastor. 
our salvation is only based on Jesus Christ our Lord. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, self-control. Against such there is no law. When I was younger and I'm driving, every time somebody cut me in the front, what do you do? You, you know, you blew your, the horn, and sometimes you also say something that should not be said. You get upset, you know, and uh, you never know. Somebody, a driver next, next to you is an Adventist and say, Oh, I saw Mr. Ferrer very angry. But today, you know, with God's, by God's grace, when somebody just cut me in the front, I will just smile. And my wife sometimes will be a little bit upset, but I said, never mind, leave him alone. It's okay, it's okay. So we need to grow. We need to have the, the Spirit. And if we want to grow, God has promised that He will give us the Holy Spirit. He said, how much more will I give you the Holy Spirit to those who ask? Jesus is ever ready to give us the Holy Spirit, to change us, to convert us, to give us a new life and a new spirit in our, in our lives so that we will be ready to meet Him in the clouds of heaven. I was, I'm three minutes over, but I'm glad we're done. So the question I leave with you again, this is Jesus, the real Son, Jesus Christ. And this is Jesus when He was hanging on the cross. So the, the middle one is the cross of redemption. Jesus paid the price. The, 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 on this side here is the cross of uh, the cross of acceptance. The thief on the cross was accepted. At the very last moment, the thief on the cross said, "Father, remember me when you go into the, in, when you go into your kingdom." And Jesus said, "Today, you will be with me in the kingdom." And the other side here is the, is the cross of rejection. I hope and pray that we have accepted the cross. We had accepted the cross, the cross of redemption. We had accept the love of Jesus, that Jesus alone can save us into his kingdom. And nobody else, not our relatives, not our family can save us. Only God can save us. I had a principal when I was in high school. And he did not believe about... Uh, the, that we are saved by grace alone. For many years, even until his retirement, he could not understand. He, he was always saying, we are saved by our works. We are saved by the Ten Commandments. No, the Ten Commandments is simply a mirror. And the mirror is showing us that there are many things that we rectify in our heart. But I'm glad that that principle eventually accepted that he is saved by grace. And when he found out that when he was saved by grace, he was so happy because our salvation depends alone on the love of God and the blood that was shed on the cross. So this morning I want to ask you, who would like to have the Son? Who would like to have the Son? Thank you so much for those who are raising your hands. Our, the Son is our only hope. He's coming soon and we need to be ready for that day. This is my prayer for you this morning. Blessed assurance, Jesus is mine for a hymn of consecration. Shall we all stand? This is 
Father in heaven, how we love to sing our praises for you. For you have given us the blessed assurance that if we accept the Son, salvation will be for us. We thank you, Lord, for the gift of life. Thank you for the gift of salvation that you have offered to everyone. And we pray, Heavenly Father, that may you continue to be with us and bless us as we have our lunch break and be here be back here for the continuation of our worship today. Please keep us safe and please help us in guard, to guard the avenues of our soul. Thank you so much, Father, for your love and mercy. And thank you for answering our prayers. In the mighty name of Jesus Christ, our Savior, we pray. Amen. <laughs> This is the threefold truth. ministry department that we will have our emergency meeting at 2 p.m. at the music in the music room thank you
I will go. Nitaenda. Says how. Eu irei. Wo yuan hei. Wo yuan qu. I will go. Ich will gehen. I will go. Anielech. I will go. I will go. I will go. I will go. Ang Hope Channel Central Philippines nga kani ato Hope Channel Visayas nagsimbya sa mga mensahe diha sa gugma, kalipay, pagtuo ug paglaom sa mga katawhan pinaagi sa social media ug analog television Channel 25 dinhi sa siyudad sa Sugbo. Dinhi sa akong gitindugan nagbarog ang tower sa TV25 nga niadtong Desyembre 2021 na bali tungod sa bagyong Odit hinungdan nga nahunong ang atong pagsibya sa telebisyon. Katingalahan o kahibulungan ang pamahagi sa Diyos. Kaysa tuig 2022, ang Hope Channel Central Philippines na kaangkon o digital transmitter na muhimo sa pagsibya o pagpaabot sa atong mga programa dili lang dinhi sa siyudad sa Cebu. Muabot usab kini ngadto sa silingan ng mga probinsya o uban ng mga dapit. Natukod usab kining transmitter tower nga maoy mo hatag og signal aron inyong makita ang mga tulumanon diha sa inyong telebisyon. Niadtong Pebrero 7, 2024, kauban sa mga miyembro sa Hope Channel Board, gihimo ang switch over ceremony dinhi sa atong transmitter site sa Barangay Babag 1, Cebu City. Gawa sa Channel 25 nga makita diha sa atong telebisyon, nagpabilin usab nga buhi og aktibo ang atong Facebook page o YouTube channel alang sa atong mga programa. Amo ka mong gihangyo sa kinisingkasing sa pag-like and follow sa atong social media outlets o i-share ang atong mga programa sa pagpaambit nini nga doon sa inyong mga membros pamilya, mga kahigalaan, mga kaprintihan, mga kasilinganan, aron maangkun usab nila ang mga mensahe nga maghikap sa ilang kinabuhi diha sa kalipay o kalinaw. Daghan kayong salamat, ang Dios magpanalangin kanatong tanan.